Hello everyone and welcome back to my channel, Americana Ala Brasil. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, Americana Ala Brasil. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a, que in English significa there is and there are. Mas antes de começar o vídeo, por favor, já dá seu like. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve se quer continuar melhorando seu inglês comigo, Amanda, sua professora de inglês. Ok? Vamos lá? Let's go! There are two cats. There are two cats. Que em português seria há dois gatos. E como vocês podem perceber, né, sem não falar nada, já chegou a hora de vocês parar de pensar em português na hora de estudar inglês. Porque se você tenta traduzir a né, para inglês, é impossível, porque there are, there is. A gente não só fala a, a gente fala there is e there are. There are, quando uma coisa é plural, e there is, quando uma coisa é singular, que só tem um, né? Então, there are two cats, há dois gatos. There are, porque tem dois gatos, não só um. Uh, próximo. There is a car. There is a car. Há um carro, ok? Uh, if there were two cars, se tive dois carros, seria There are two cars. There are two cars. Porque quando você vê there is a, você tem que falar a car, né? There is a girl. There is a girl. Há uma menina. E se tivesse duas meninas, como seria em inglês? There are two girls. Ok? Mas porque só, só tem uma menina. There is a girl. A girl. Ok? Próximo. Quando uma coisa é negativa, quando não tem. There isn't a garage. There isn't a garage. Que significa, não há uma garagem. There isn't. Isn't é contração de is not, né? Então, a gente tirou o para fazer contração. É por isso que tem o apóstrofo eh, no meio do N ou T, onde seria o. Isn't. There is not a garage. There isn't a garage. Ok? Se não tem uma menina, there, is, there isn't a girl. There isn't a girl. Se não tem um carro, there isn't a car. There isn't a car. Se não tem dois gatos, there aren't two cats. There aren't two cats. Ok? Então, continuando. Questions. Como você iria perguntar usando there, né? Usando a. Então, uh, is there... O is vai na frente do there e o are vai na frente do there. Is there? Are there? Is there a key? Is there a key? Há uma chave. E quando é plural, are there keys? Are there keys? Há uma chave. Ok? Se você quer perguntar esses, are there two cats? Is there a car? Is there a girl? Is there a garage? Ok? Então, gente, só isso por agora, é, só isso por hoje. Eu vou continuar é, com a seleção no próximo vídeo, tá bom? Então, beijos, kisses, bye-bye, tchauzinho.